biết tất cả chúng sinh chỗ tâm phân biệt đều không có xứ sở mà cũng nói có đủ thứ phương xứ tuy không phân biệt không chỗ tạo tác vì muốn điều phục tất cả chúng sinh mà có sự tu hành có tạo tác đó là trụ như thật thứ sáu biết tất cả pháp đều đồng một tánh đó là không tánh không có đủ thứ tánh không có vô lượng tánh không thể tính đếm tánh không thể xưng lượng tánh không sắc không tướng hoặc một hoặc nhiều đều bất khả đắc mà chắc chắn biết rõ đó là pháp chư phật đó là pháp bồ tát đó là pháp độc giác đó là là pháp thanh văn, đó là pháp phàm phu, đó là pháp thiện, đó là pháp bất thiện, đó là pháp thế gian, đó là pháp xuất thế gian, đó là pháp lỗi lầm, đó là pháp không lỗi lầm, đó là pháp hữu lậu, đó là pháp vô lậu, cho đến đó là pháp hữu vi, đó là pháp vô vi, đó là trụ như thật thứ bảy. Đại Bồ Tát cầu Phật bất khả đắc, cầu Bồ Tát bất khả đắc. Cầu Pháp bất khả đắc, cầu chúng sinh bất khả đắc, mà cũng chẳng bỏ điều phục chúng sinh khiến cho các Pháp thành tránh giác nguyện. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát khéo léo quán sát, biết sự phân biệt của tất cả chúng sinh, biết cảnh giới của tất cả chúng sinh, phương tiện giáo hóa, khiến cho đắc được Niết Bàn. Vì muốn đầy đủ nguyện giáo hóa chúng sinh mà tu hành Bồ Tát Hạnh, đó là trụ như thật thứ 8. Đại Bồ Tát biết phương tiện, thuyết pháp khéo léo, thị hiện niết bàn vì độ chúng sinh, hết thảy phương tiện, tất cả đều là tâm tưởng kiến lập, chẳng phải điên đảo, cũng chẳng phải hư dối. Tại sao? Vì Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp, ba đời bình đẳng, như như bất động, thật tế không trụ. Chẳng thấy có một chúng sinh đã thọ sự giáo hóa, đang thọ sự giáo hóa, sẽ thọ sự giáo hóa, cũng tự biết rõ không có chỗ tu hành, không có chút pháp hoặc sinh hoặc diệt mà có thể đắc được, mà nương nơi tất cả pháp khiến cho sở nguyện chẳng không, đó là trụ như thật thứ 9. Đại Bồ Tát nơi vô lượng chư Phật không nghĩ bàn, ở chỗ mỗi vị Phật nghe bất khả thuyết, bất khả thuyết pháp thọ ký, danh hiệu đều khác nhau, kiếp số khác nhau, từ một kiếp cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, thường nghe như vậy, nghe rồi tu hành chẳng sợ hãi, chẳng mê hoặc. Vì biết trí như lai không nghĩ bàn, vì lời như lai thọ ký không hay, vì hạnh nguyện của mình có sức lực thù thắng. Tùy ứng, thọ hóa, khiến cho thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, viên mãn đồng với Pháp giới tất cả nguyện. Đó là trụ như thật thứ 10. Phật tử đó là 10 thứ trụ như thật của Đại Bồ Tát nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ báo vô thượng của chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát phát mười thứ tâm, Đại Thừa thệ nguyện như Kim Cang, những gì là mười? Phật tử, Đại Bồ Tát nghĩ như vậy, tất cả các pháp không có bờ mé, không thể cùng tận, tôi sẽ dùng hết trí huệ ba đời, khắp đều giác ngộ thấu rõ, không có thừa sót, đó là tâm Đại Thừa thệ nguyện như Kim Cang thứ nhất.